ఇంటి భోజనం ఆరోగ్యకరం అవును ఇదే విషయం ఇప్పుడు పరిశోధనల్లోనూ వెల్లడైంది బయట ఫాస్ట్ ఫుడ్ల కారణంగా శరీరంలోని హార్మోన్స్లో అసమతుల్యత ఏర్పడుతోందని పలు పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి వివిధ రసాయనాలు శరీరాన్ని కలుషితం చేసి అనారోగ్యం కలిగిస్తున్నాయని వెల్లడైంది ఇంటి భోజనం ఎలాంటి మేలు చేస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఉద్యోగులు వ్యాపారులు విద్యార్థులు ఇలా ఎవరి జీవితం చూసినా ఉరుకులో పరుగులే కనిపిస్తున్నాయి ఆధునిక యాంత్రిక యుగంలో కనీసం తృప్తిగా రుచికరమైన భోజనం చేయడానికి కూడా వీలు లేకుండా పోయింది దీంతో చాలా మంది ఫాస్ట్ ఫుడ్ కల్చర్ కి అలవాటు పడుతున్నారు పిజ్జాలు బర్గర్లు నూడిల్స్ లాంటివి తింటూ కడుపు నింపుకుంటున్నారు దీంతో లేనిపోని అనారోగ్యాల పాలవుతున్నారు రుచి తయారీకి వాడే వివిధ రకాల రసాయనాలు మసాలాలు ఫుడ్ కలర్స్ లాంటివి నాసిరకంవి వాడటం వల్ల అవి మన ఆరోగ్యంపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతున్నాయి పైగా ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ లో క్యాలరీలు అధికంగా ఉంటాయి కృత్రిమ చక్కెర శాతం అధికంగా ఉంటుంది నూనెలను మళ్లీ మళ్లీ మరిగించి వాడతారు అందుకే వీటికి వీలైనంత వరకు దూరంగా ఉండటమే మంచిది మార్కెట్లో దొరికే ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్ ను ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండేందుకు ఉప్పు శాతం అధికంగా కలుపుతారు దానివల్ల రక్తపోటు సమస్యలు ఆ తర్వాత గుండె సమస్యలు ఎదురవుతాయి ప్యాకేజ్ ఫుడ్స్ లో ఉండే అధిక చక్కెర శాతం వల్ల రక్తంలో షుగర్ లెవెల్స్ విపరీతంగా పెరుగుతాయి దీంతో మధుమేహం సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ప్యాకేజీ ఫుడ్స్ లో ఉండే కొవ్వు శాతం వల్ల అనవసరమైన బరువు పెరగొచ్చు రక్తంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు పెరిగే అవకాశం ఉంది దీంతో పలు రకాల అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది అందువల్ల ఇంటి భోజనమే అన్ని విధాలా శ్రేయస్కరం మనం ఇంట్లో చేసిన ఆహారం అనేది మనకి శరీరానికి ఎంతో శ్రేష్టం మనము ఇంట్లో ఏది తీసుకున్నా కూడా అది శ్రేష్టం అని ఎందుకు అంటారంటే అది వంట చేసే వాళ్ళ మెంటల్ స్టేటస్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట అలాగే వాళ్ళు తీసుకునే కేర్ని బట్టి ఉంటుంది అలాగే వాళ్ళు వాడే వస్తువుల్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట సో మన ఇండియన్ క్విజిన్కి అంటే మన భారతదేశంలో ఉండే వంటలకి ప్రపంచంలో ఎంతో గొప్ప స్థానం ఉంది సో మనం వాడుకునే ఆహారంలో ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటిని ముఖ్యంగా న్యూట్రసెటికల్స్ అంటారనమాట మనం ఏది వేసినా కూడా అంటే ఒక కూర చేసిన పప్పు చేసిన అందులో వాడుకునే స్పైసెస్ కానీ క్వాండిమెంట్స్ కానీ వీటిని క్యాన్సర్ ఫైటింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అలాగే మన శరీరంలో ఉండే ప్రతి ఒక్క ఆర్గన్ని హెల్త్ వైజ్ వైటలైజ్ చేయడానికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందన్నమాట సో ముఖ్యంగా మనం సింపుల్గా ఇంట్లో చేసిన వంట బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉండొచ్చు లంచ్ కానీ డిన్నర్ కానీ ఎటువంటి మీల్ అయినా కూడా అది హెల్తీగా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ విమెన్ ఎవరైతే కుక్ చేస్తారో వాళ్ళు హైజీన్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేస్తారు సపోజ్ మనం తీసుకునే మార్నింగ్ ఇడ్లీ బ్రేక్ఫాస్ట్ కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఇడ్లీ పప్పు శుభ్రంగా కడిగి నానబెట్టి దాన్ని పేస్ట్ చేసి ఇడ్లీగా బేక్ చేస్తారు వాటికి కావాల్సిన సాంబార్ కానీ చట్నీ కానీ శుభ్రంగా నీట్గా కడిగేసి వాటిని పేస్ట్ చేసి సర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళు ఒక ఏకాగ్రతతో దాన్ని నీట్గా శుభ్రంగా చేస్తారు ఇది తీసుకోవడం వలన మన శరీరానికి ఎటువంటి నష్టం ఉండదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసిన హైజీన్ అండ్ స్టాండర్డ్స్కి మనకి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి రావు అనమాట ముఖ్యంగా ఆహారంతో వచ్చేది బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఫంగుల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ సో మనం ఇంట్లో తీసుకున్న ఆహారం వీటి నుండి దూరంగా ఉంటాయి కాబట్టి మన హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం సేఫ్గా ఉంటాం ఇంట్లో వండుకునే భోజనంలో అన్ని రకాల సమతుల పోషకాలు ఉంటాయి మంచి నూనెలు వాడుకోవడంతో పాటు తాజా కూరగాయలు తీసుకుని మనం తయారు చేసుకునే వీలుంటుంది ఆహారం వండేటప్పుడు ఆయా ఆహార పదార్థాల నుంచి పోషకాలు వెళ్లిపోకుండా చక్కగా వండుకోవచ్చు ఇంట్లో తయారు చేసుకునే భోజనం శుచి శుభ్రత కలిగి ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకునే ఆహారం కాబట్టి అధికంగా ఉప్పు వినియోగించాల్సిన అవసరం ఉండదు రుచి కోసం అత్యధికంగా మసాలాలను దట్టించే అవకాశం ఉండదు నాసిరకం పదార్థాలను కాకుండా నాణ్యత కలిగిన వాటిని వినియోగించుకుంటాం అంతేకాదు నిల్వ ఉంచేలా ఆహారం తయారు చేసుకోము కాబట్టి రసాయనాలు అంటే ప్రిజర్వేటివ్స్ వాడే అవసరం ఉండదు కాబట్టి ఇంటి భోజనం ఆరోగ్యకరమని అందరూ చెబుతుంటారు బయట చేసే వంటలు అంటే హోటల్స్ ఉండొచ్చు ఫుడ్ సెంటర్స్ ఉండొచ్చు ఫుడ్ కోర్ట్స్ ఉండొచ్చు వీలేంటంటే ఐ అపీలింగ్ ఉండాలి కంటికి చూడగానే కొట్టొచ్చినట్టుగా ఉండాలి కాబట్టి ఆ కలర్ ఫ్రెష్నెస్ మెయింటైన్ చేయడానికి కొద్ది రకాల కెమికల్స్ వేస్తూ ఉంటారనమాట అలాగే వాళ్ళు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వీలున్నప్పుడు ప్రిపేర్ చేసి పెడతారు దాని షెల్ఫ్ లైఫ్ అంటే అది త్వరగా పాడవ్వకుండా ఉండడానికి కోసం దాంట్లో కెమికల్స్ అండ్ ప్రిజర్వేటివ్స్ వేస్తూ ఉంటారనమాట అలాగే సపోజ్ వాళ్ళు చేసి దాన్ని ఒక సెవెన్ ఎయిట్ అవర్స్ బాగా ఉండడానికి కోసం 
మరి ఇంకా ప్రిజర్వేటివ్స్ వేస్తూ ఉంటారు సో మాటి మాటికి వాటి ఫ్రెష్నెస్ మెయింటైన్ చేయడానికి కీపింగ్ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి అలాగే అప్యూరెన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి రకరకాల ప్రిజర్వేటివ్స్ అండ్ కెమికల్స్ వాడుతూ ఉంటారనమాట సో ఇలాంటివి మన శరీరానికి ఎంతో నష్టం చేస్తూ ఉంటాయి అదే మనం ఇంట్లో చేసినప్పుడు ఇలాంటి కెమికల్స్ అనేవి మనం వాడము అలాగే మనము బయట చేసే వాటిలో వాళ్ళు వాడుకునే ఏవైతే కుక్ వేర్ ఉంటాయో అలాంటి కుక్ వేర్స్ ఏవైతే బేసిక్గా వాళ్ళు నాన్ స్టిక్ కానీ అల్యూమినియం కానీ వెజల్స్ యూస్ చేస్తూ ఉంటారనమాట మనం ఇంట్లో మాత్రం ట్రెడిషనల్గా ఉండే పాట్స్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాము అలాగే మనం ప్రెషర్ కుక్కర్లో కుక్ చేస్తూ ఉంటాం సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద న్యూట్రియంట్ మనకు కావాల్సిన వైటమిన్స్ మినరల్స్ అన్నీ కుకింగ్ అప్పుడు మనకి రిటర్న్ అయ్యి ఉంటాయి అందుకే ఇంటి ఆహారం అనేది శరీరానికి శ్రేష్టం ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వీలు లేనప్పుడు కుదరనప్పుడు ఎప్పుడో ఒకసారి తీసుకుంటే నష్టం ఉండదు కాకపోతే బయటి ఆహారం పైన ప్రతిరోజు డిపెండ్ అవ్వకూడదు ఇంటి వంట ఆరోగ్య పంట వంట ఒకటే చేసినా రెండు వంటలు చేసినా ఆరోగ్యానికి కేరఫ్ అడ్రస్ గా నిలుస్తుంది మనకు ఎంతో ప్రీతి పాత్రమైన పప్పు పాలకూరతో చేసే వంటకాలు గోంగూర గుత్తి వంకాయ కూరలను తింటే మనం పొందే అనుభూతే వేరు ఇంటి భోజనంలో రుచితో పాటు అమ్మ పంచే ఆప్యాయత ఆరోగ్యం దాగుంటాయి అందుకే అంత రుచి ఉంటుందంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు ఇంటి భోజనంలో ఎలాంటి రంగులు హంగులు ఉండవు ఏ వంటకు ఉండాల్సిన రుచి వాసన ఆ వంటకు ఉంటుంది ఇళ్లలో సహజంగా వాడే దినుసుల్నే వాడతాం రుచి రంగు వాసన కోసమంటూ అదనపు జోడింపు ఉండదు ఇంటి వంట ఊరిస్తుంది హోటల్ వంట అనారోగ్యం పాలు చేస్తుంది ఈ విషయం తెలుసుకుని మీరంతా ఇంటి భోజనానికే ప్రాధాన్యతనివ్వండి మీ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోండి ఫాస్ట్ ఫుడ్ కల్చర్ కు ఇప్పటి యువత బాగా అలవాటు పడుతున్నారు ఉద్యోగాలు చేసేవారు సమయాభావం వల్ల ఇంటి భోజనానికి దూరం అవుతున్నారు పరిస్థితుల కారణంగా ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ తప్పడం లేదు అయితే ఇంటిలో భోజనం తయారీ కోసం కొంత సమయం కేటాయిస్తే ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం పనిలో చురుకుదనం పెరుగుతుంది తాజా కూరగాయలు పండ్లు తీసుకునేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకుంటే మంచిది ఇందుకోసం జీవన విధానంలో మార్పులు చేసుకుంటే తప్పకుండా ఫలితం లభిస్తుంది 